പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ട്യൂട്ടോർ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പാർട്ടി എയിലും പാർട്ടി ബിയിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനമാണ് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പല ആളുകളുടെയും അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പാർട്ട് സിയിലെ ചോദ്യങ്ങളെ കൂടി വിശദങ്ങളിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സെഷനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളിലെ പാർട്ട് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേ പാറ്റേൺ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ചോദ്യങ്ങളിൽ എമൗണ്ടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പേരുകളിലൊക്കെ വരുന്ന അല്പം ചില മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ വർഷങ്ങളിലെ പാർട്ട് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ ഒന്ന് വിശദീകരണം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഈ സെഷനിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് സിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ആയിട്ടുള്ള ജീനു കാത്തൈ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീനു കാത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നാല് മാർക്ക് പ്രൊസീജിയറിനും രണ്ട് മാർക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിനുമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി പുറത്തിറക്കിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഓരോ ലെഡ്ജ് റെക്കോർഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം ട്രയൽ ബാലൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുമാണ് ഓരോ ലെഡ്ജ് റെക്കോർഡുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യം ഒന്ന് കാണണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യവും പതിനേഴിലെ ചോദ്യം പോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് എമൗണ്ടുകളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം അവിടെയും എമൗണ്ടുകളിലും അല്പം ചില ഐറ്റത്തിലും മാത്രമേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള മോഡൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അവ ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മോഡൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ മുമ്പ് ആവർത്തിച്ചു ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യണം ജിനു കാട്ടയിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് ഇൻകം എക്സ്പെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലെഡ്ജർ റെക്കോർഡുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ജീനു കാട്ടയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമായി ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇനി ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലെയും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെയും ചോദ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോന്നും 
വളരെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൂസ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് ആ കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ കീഴിൽ ലൂസ് ടൂൾസ് എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ കീഴിൽ ലൂസ് ടൂൾസ് എന്ന ഒരു പുതിയ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലൂസ് ടൂൾസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറന്റ് ലാബിലിറ്റിയിലെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ പർച്ചേസ് എന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്ക് ലോൺ ഇതേപോലെ ലോൺസ് ബ്രാക്കറ്റ് ലാബിലിറ്റി അതിലുള്ള സബ് ഗ്രൂപ്പായ സെക്യൂർഡ് എന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന പ്രത്യേക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ കീഴിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിലാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷിനറി ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷിനറി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മോട്ടോർ കാർ ആവാം മോട്ടോർ ലോറി ആവാം എന്താവാം അപ്പൊ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ അത്രയും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്നോ മോട്ടോർ കാർ എന്നോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതുപോലെ കറന്റ് അസെറ്റിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സാലറി കറന്റ് ലാബിലിറ്റീസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് കറന്റ് അസെറ്റിൽ ക്യാഷ് ഫർണിച്ചർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ ഫർണിച്ചർ എന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് കീഴിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കൂ ബിൽസ് പേബിൾ ബിൽസ് പേബിൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ബിൽസ് പേബിൾ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലായിട്ട് പുതിയൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബിൽസ് പേബിൾ എന്നോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ് ഗ്രൂപ്പിന് പേര് നൽകിക്കൊണ്ട് ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിൽ ബിൽസ് പേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ മുമ്പ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോട് കൂടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കമന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധം സശ്രദ്ധം വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി മറ്റ് ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആളുകളുടെ പേരിലും എമൗണ്ടിലും അല്പം മാറ്റങ്ങൾ എന്നല്ലാതെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ല ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു സത്യജിത്ത് അല്ലെ സാലറി ടു സ്റ്റാഫ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡിറക്ടേഴ്സ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെയും പതിനെട്ടിലെയും പത്തൊമ്പതിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളിലും ആ സൺട്രി ഡപ്റ്ററിന്റെ പേരിലൊക്കെ മാത്രമേ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുള്ളൂ അപ്പോ ഇനിയും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ ചോ ഈ
അവിടെ കാര്യമായിട്ടൊരു പ്രയാസം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഈ പ്രോബ്ലവും എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിശദമായി പറയുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഈ സെഷനിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിനോടുകൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് പരിശോധിച്ച് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു പ്രത്യേക ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലായി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോ പാർട്ട് സീല ചോദ്യങ്ങൾ ജിനുഖാത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ജിനുഖാത്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ആണ് വളരെ ലളിതമായി നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ഡേറ്റ് നൽകുന്നത് ഐതർ ജാനുവരി ഫസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റോ ഒക്കെ ആവാം അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കാവുന്ന തെറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷന് എന്തൊക്കെ വൈവ വൈവ ഉണ്ട് റെക്കോർഡിങ് പരിശോധിക്കും റെക്കോർഡിന് ഫോർ സ്കോറും വൈവക്ക് നാല് മാർക്കുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ കൊമേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് വൈവക്ക് അധ്യാപകർ പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലെങ്തി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുക ഓരോ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒഴിവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ നൽകുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക്